Hello， 大家好，我是海伦，欢迎来到我的频道。那我们今天要做一个超级大型的 Sara 开箱。说起 Sara， 我自己是觉得在它的官网上订衣服真的是一件很麻烦的事情，衣服实在是太多了。那我今天就要教大家一个。我刚刚摸索出来的办法，可能你们已经知道了。就是点开它的官网以后呢，你会看到在左手边的地方有一个叫 Best Seller 这样子的一个选项。那你就点进去以后呢，看到的衣服基本上都是一些大家反馈比较好的热门款。在这些热门款当中去挑选的话，会比较不容易踩雷。那我们今天看到呢，就会是一些连衣裙的部分。那如果你是第一次看我的视频，我会把这些衣服的信息啊放在我的信息栏里面，记得要点开查阅一下哦。那我们就开始讲衣服吧。那在开始衣服之前，先快速的讲一讲我这两双鞋哈、啊，它们都是白色的 7.5 厘米高的凉鞋。那我自己呢是36码的标准码，可是比较偏胖的脚，所以呢每次买这种绑带式的，我都会买多大半码，所以这次买了六码半。它一双是粗跟，一双是细跟的嘛。那我自己是不知道选哪双好，所以干脆全部买下来。花卉图案的连衣裙，我觉得还蛮文艺气息的，然后有一点油画抽象的感觉。其实裙摆还是算蛮飘逸的吧，然后它的腰身也蛮服帖，背部设计蛮独特的。这样子的图案和材质，它可以完美的展现你身形的纤瘦。那我觉得，如果你是非常想要一条显瘦的连衣裙的话呢，就要买这条了。叫它景泰蓝风格的连衣裙，<笑>那我觉得中国风一直是时尚界永恒的创作主题吧。这条长裙我第一眼看到的时候就感觉是一个景泰蓝花瓶。蓝底白花的设计，包括它的整条裙子裙摆的身形啊什么的，都还蛮像一个花瓶那样子的。那我觉得穿这裙子就还蛮婉约的吧。同时，如果你曲线比较好的话，也是蛮好的展现。今年啊，感觉这种丝巾图案的风潮还是没有减弱。以前是非常排斥这种丝巾图案的，就感觉好老气啊。那今年是真的被这股风刮的，也忍不住想要尝试一下这么亮眼的裙子在我身上到底合不合理。个人是觉得我是没有办法去找到任何的配饰包和鞋来搭配这样子的裙子的。裙子还蛮波西米亚风的，材质是那种雪纺纱，但是穿在身上我自己感觉不是很高质量的那种雪纺。它蓝色和黄色这样子对比色的运用，也让这条裙子在飘逸的同时蛮富个性的，我觉得好适合去尼泊尔旅行穿呢、啊。这条裙子算是爆款吧，就放在它网页的封面。它的裙摆和袖子都是有一点风情式的裙摆，那这样子的结合，我觉得就更显得身形比较飘逸了。你既可以单穿
，然后也可以内搭在皮衣啊、风衣啊、牛仔外套里面，都可以展现出不一样的造型风格。今天只是试一下、啊、连衣裙的部分，其实呢，我还保留了一件在下一集当中。那为什么要这样子呢？是有原因的。呃，如果你感兴趣这些衣服的话呢，再说一遍，我会把它放在信息栏里，记得要点开查阅一下。那如果你喜欢我的视频的话呢，记得给这支视频点个赞，然后订阅我的频道。那我们就在下次再见喽，拜拜。